Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje vamos conversar sobre como os mundos material e espiritual se relacionam. O tema do nosso programa é o mundo espiritual e suas manifestações no mundo material. Para conversar conosco, convidamos José Revoredo, do Centro Espírito Irmão Aura. Seja bem-vindo, Revoredo. Muito obrigado. Revoredo, é, primeiramente, para nós termos uma noção é, é, do tema de hoje, o que é o mundo espiritual? Existe vida além da matéria? Muito bem. O mundo espiritual, na verdade, é a nossa pátria, é de onde viemos. O mundo espiritual é onde o espírito, lá ele sobrevive, ele vive, tem suas relações... E, utiliza, e nós utilizamos, na verdade, do mundo físico para podermos aprender, para podermos resgatar erros do passado, para podermos utilizar, na verdade, como formas de, é, digamos que o mundo físico pode servir para nós como um verdadeiro, uma verdadeira escola. Né? Uma escola, pode ser também um lar, como os espíritos superiores nos dizem, pode também ser também um hospital, uma penitenciária. Então, o mundo físico é para o espírito uma oportunidade de aprendizado, de evolução, para que ele possa retornar à sua pátria verdadeira, o mundo espiritual, e de lá prosseguir o seu, a sua caminhada evolutiva. Revoré, desde quando existem as manifestações do mundo espiritual no mundo material? Esses dois mundos podem se relacionar assim, é, naturalmente? Muito bem, as manifestações é, do mundo, aliás, as relações entre o mundo físico e o mundo espiritual sempre ocorreram em todas as épocas da humanidade elas podem acontecer perfeitamente e é, é fato comum registrado também por diversas formas em diversos livros na própria bíblia fala assim diversos em diversas partes a, a, a essa manifestação essa correlação entre o mundo físico e o mundo espiritual, ou melhor dizendo, até entre o, mundo, o próprio mundo espiritual com o mundo físico. Então, ela, ela, isso é um fato comum e importante também de acontecer. Na doutrina espírita, como é que é, nós chamamos essas relações entre os dois planos? É, eu, eu acho que é importante relembrarmos o que afirma o Espírito de Verdade no livro, no livro dos Espíritos, na pergunta 459, quando Allan Kardec pergunta se que é, se os espíritos podem é, interferir né, no mundo físico. E, na verdade, existe um capítulo inteiro do livro dos espíritos voltado para isso, sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E a resposta do espírito da verdade é que os espíritos interferem, influenciam sim no mundo físico. Aliás, muito mais do que a gente imagina. De ordinário, são eles que nos dirigem. Então, é, isso mostra a, a, a correlação que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico, é o direcionamento também que eles chegam a nos dar. É evidente que esses direcionamentos dependem do grau evolutivo de cada espírito. Nós também encarnados podemos dar direcionamentos aos espíritos que nos acompanham, nos observam, quando o fazemos de forma evoluída, como fazemos de forma a educá-los. É, e, aliás, das duas formas, né? Pode, podemos dar bons ou maus exemplos, assim como os espíritos podem intervir, podem influenciar em nossas vidas, muito mais, como o próprio Espírito da Verdade relatou, do que a gente imagina. Até porque eles estão conosco, estão compartilhando conosco também o dia a dia, nos observam, é, observam e, e, e conseguem observar também os nossos pensamentos, muitas coisas que gostariam de ocultar até a nós mesmos, Pode, como os Espíritos nos dizem também, nesse capítulo do Livro dos Espíritos, podem ser observados por, pelos Espíritos. Então é uma, uma correlação muito intensa, muito real, muito comum. É, quais são, Revoredo, os primeiros registros aí da história da humanidade dessas manifestações? Porque elas existem desde sempre, mas existem alguns acontecimentos que marcam aí e estão relatados na história. Você poderia lembrar alguns para nós? É, existem vários, né? muitas coisas que na, no passado surgiam como é, ou a título de mistério ou mesmo a título de todas as manifestações, por exemplo, é, do Senhor, que são registradas na Bíblia, são intervenções da espiritualidade superior em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sublime governador do nosso planeta, que utilizou-se de vários médiums aqui no plano físico, 
para comunicar-se, para dirigir, para orientar, para esclarecer. Então, a própria Bíblia, desde que, se a gente for pegar os primeiros livros mesmo, é, é, escritos por Moisés, o Pentateuco Mosaico, e, e, e pudermos fazer uma, uma, uma análise de todos aqueles fenômenos, todos aqueles fatos, é, é, nós vamos ver que existe ali intervenções ou manifestações dos espíritos do mundo físico muito comuns, muito comuns. Ah, vamos dar um exemplo, é, os Dez Mandamentos, né? eles foram escritos de uma forma, uma forma mediúnica muito interessante, uma escrita direta, é, que, que houve para que aquelas leis pudessem ser escritas ali para Moisés. É, quantas manifestações a gente observa, as ações que os Espíritos superiores faziam, e que eram tidas como ações do Espírito Santo, ações do Senhor, né, é, é, tidas muitas delas como milagres, é, eram, na verdade, manifestações do plano espiritual, agindo intensamente junto ao plano físico, auxiliando a humanidade no seu processo evolutivo. E nos primórdios elas precisavam ser bem fenomênicas para chamar a atenção realmente, né, Revoredo? É verdade. Muitas delas eram muito fenomênicas ou mesmo é, é, intelectuais, trazendo orientações com os Dez Mandamentos, um, é um exemplo de, de uma manifestação dessa, onde utilizou-se de um fenômeno físico para trazer um conteúdo é, intelectual muito rico. E, e assim aconteciam também com outras passagens. Né? Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores do sofrimento não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. E o tema de hoje é o mundo espiritual e suas manifestações no mundo material. Revoredo, qual a importância da mediunidade? A mediunidade tem uma importância muito significativa. Porque é por intermédio da mediunidade, ou seja, essa possibilidade de intercâmbio com o mundo espiritual, é que podemos também receber as devidas orientações, as devidas direções ou direcionamentos para que a gente possa caminhar é, de forma mais segura. Nós temos várias orientações que sempre foram dadas por intermédio da mediunidade. E mediunidade, às vezes se pergunta, mas o que é então a mediunidade? A mediunidade é apenas essa oportunidade de intercâmbio. E médium passa a ser então aquele que serve de intermediário entre essa comunicação do plano espiritual com o plano físico. Então, essa ponte de ligação, esse medianeiro, é, que, que chamamos de médium, é quem faz esse papel fundamental para que a mediunidade ocorra, essa comunicação, esse intercâmbio. E a mediunidade é interessante, lá, Larissa, é, é, talvez refletirmos, de que ela é muito mais comum do que imaginamos. Qualquer um pode ser médium. Na verdade, na acepção ampla da palavra mediunidade, Todos nós somos médiums, todos somos, independente de religião, independente de qualquer um aspecto.
todos nós somos médios, na acepção ampla da palavra, porque de qualquer forma todos nós trazemos alguns rudimentos de sensibilidade que nos põem em contato com o plano espiritual. É uma intuição, é um momento de, de, onde, por exemplo, do descanso do corpo físico, por intermédio de sonhos, a gente entra em contato também com o mundo espiritual. É, é, são diversas formas que muitas vezes nós até é, damos... É, damos o nome de coisas que foram ao acaso, coincidências, ou, ah, eu tive uma determinada inspiração. Pois é, mas essa inspiração veio de onde? E de que forma, se não pela mediunidade? Então, a mediunidade ela é muito mais comum. Na acepção ampla, então, da palavra, todos somos médiums. Agora, é evidente que na acepção restrita de algum tipo de mediunidade, como, por exemplo, a psicografia, a vidência, aí nem todos o são. Né? Tem, tem pessoas tem, que vêm realmente predeterminadas, ou seja, no seu plano reencarnatório, com a possibilidade de trabalhar com a, essa ou aquela mediunidade. Né? E agora é sempre bom lembrar que a mediunidade em todos os tempos, em todas as épocas da humanidade, veio, trazer, veio fazer um papel muito importante, que é o intercâmbio do plano espiritual com o plano físico. Queira Deus que a gente sempre procure bons intercâmbios ou intercâmbios com bons espíritos, porque aí sim teremos orientações seguras e elevadas. Revoredo, por quais meios nós podemos nos relacionar com o mundo espiritual? Né? Nós sabemos que a mediunidade seria essa ponte. Como é que isso acontece? Muito bem, por diversas formas. É... Essa questão da intuição é uma forma dela. Mas eu queria dar um destaque aqui para uma que todos nós, em todos os dias, participamos. Nós sabemos que quando o nosso corpo físico descansa, o nosso espírito se emancipa e nós passamos a conviver novamente, ou viver, ou vivenciar é, a nossa vida no plano espiritual. Então, em todas as noites, quando estamos descansando no corpo físico, nós temos contatos no plano espiritual com os demais espíritos, encarnados e desencarnados que lá se encontram. Agora, existem diversas formas da, de, de haver manifestações mediúnicas, até mais ostensivas, que, como, por exemplo, a psicografia, a psicofonia, a vidência, a audiência, ou mesmo a clara audiência, a clara evidência, são várias formas de que de os espíritos se manifestarem aqui no plano físico. No passado, é, se manifestava muito com, com, utilizando-se de fenômenos, né? de, de é, batidas, sinais, né? é, porém, cada vez mais essas, essas, essas manifestações foram se tornando... É, mais intelectuais, vamos assim dizer, e utilizando-se das próprias faculdades do encarnado. Né? Por exemplo, da, da vidência dele, ou da própria psicofonia dele, é uma forma também. E é muito interessante a gente entender isso, né? ver na mediunidade uma oportunidade sublime de poder entrar em contato com os espíritos superiores. E nós não podemos aqui deixar de afirmar que é evidente que também temos que ter, todos temos que ter o devido cuidado é, de fazermos, de termos é, os nossos pensamentos elevados para que as nossas, os nossos contatos com o mundo espiritual sejam contatos com espíritos elevados. Porque, infelizmente, as intuições inferiores também acontecem. Nós temos aí, vamos supor, no campo da arte, né, ou da literatura, enfim, é, toda manifestação nossa como espírito encarnado ou mesmo desencarnado se as, nossa, se as nossas faculdades é, criativas estiverem em sintonia com os espíritos inferiores, as nossas produções serão também, de, serão também inferiores. É, quantas coisas nós vemos aí que retratam inferioridade? Muitas frutos, fruto também da, das inspirações. Às vezes falam, nossa, eu tive uma inspiração, tive uma ideia, infelizmente é uma ideia é, triste. É infeliz, é ideia inferior. É, por isso que é importante a gente ter essa atenção para que os contatos nossos com o plano espiritual, que são contínuos e constantes, em né, todo instante, possam estar sendo selecionados por nossos pensamentos é, mais elevados, por nossas atitudes mais dignas. Né? Aí entra muita questão também da, da nossa própria reforma íntima, né, que nos favorece é, a oportunidade de... É, estarmos num padrão de vibração a mais elevado. A nos relacionar elevados. com esse tipo de espírito. E né, aí ter contatos com esse tipo de espírito. Porque nós somos muito parecidos como um, um rádio, né? Um rádio. 
é, onde nós, é, nós temos ali um aparelho, nós somos esse aparelho, onde tem as ondas de rádio, estão ali em todos os lugares. E são várias dessas ondas circulando um aparelho somente. Porém, o que determina que sintonia vai ser dada, somos nós. Então, nós é que vamos sintonizar com boas ondas de rádio, nesse caso, ou mesmo a televisão que agora vemos, né? Quantas ondas de televisão estão aí sendo transmitidas. No entanto, a gente se sintoniza com aquela que a gente se afiniza mais. Por isso é importante a gente ter uma seleção maior, se afinizar com coisas elevadas, com coisas boas, para também termos mais inspirações positivas, boas, orientações que possam nos auxiliar na vida, nos consolar, né? Enfim, são, é, uma, é uma, uma lei de causa e efeito aí também, né? Revorendo, o mundo espiritual seria uma cópia do mundo material ou seria o contrário? Muito boa pergunta. E muitas pessoas é, 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 a fazem também. É, será que... O que eu, eu assisti o um vídeo, ou assisti o um filme, né? O Nosso Lar. E eu vi lá, ou eu li o livro Nosso Lar, e eu vi que é muito parecido com o que acontece aqui no plano físico. É verdade. Só que, na verdade, o plano físico é que é a nossa, de onde viemos, é a nossa vida pré-existente. É o plano, o, plano, o plano físico, o plano espiritual. O plano físico é uma cópia imperfeita do plano espiritual. É, isso é um, um ponto que os Espíritos relatam de forma muito, muito clara. No próprio livro Os Mensageiros, tem um fato interessante, é, tem um quadro que é o Martírio de Saint-Denis. E ele tem, hoje ele está exposto no Panteão de Paris, na França. E André Luiz viu esse quadro lá no plano espiritual e pergunta, nossa, mas que belo, que bom, vocês é, viram esse quadro lá na Terra e o trouxeram aqui para cá. Aí o Espírito é, explicou para ele, oh, na verdade, esse, o artista que veio até aqui se sensibilizou com a obra e a copiou no plano físico. Então, muitas coisas que nós vemos aqui, na verdade, são cópias imperfeitas, embora imperfeitas, do plano espiritual. É, a nossa pátria, na verdade, é a espiritual. E, e muitas coisas que fazemos aqui são fruto das inspirações que temos do mundo espiritual. No momento do sono, muitas delas acontecem, né? No momento do sono, muitas delas acontecem. No nosso dia a dia, quando trabalhamos, é, quantas vezes nós estamos lá trabalhando e nos vem uma ideia que hoje a gente usa, muitas pessoas falam, ah, eu tive um insight. Esse insight aí pode ter sido muito bem uma, uma, uma intuição, uma inspiração dada pelo plano superior da vida, né, que, que o faz é, depois reproduzir, tentar reproduzir. É interessante que muitas vezes essas inspirações elas são dadas de forma geral. E muitos captam a mesma inspiração em lugares distintos. Aí algum pensa, nossa, ele pensou a mesma coisa que eu. Na verdade, ele, ele entrou numa onda de pensamentos. De né, ele teve uma sintonia com uma onda, com uma corrente de pensamentos, como o Nouri. E a partir dali ele traduziu aquilo para o plano físico. Muito bem, iremos agora para um breve intervalo e logo estaremos de volta com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive, justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados, obrigatoriamente, à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. E o tema de hoje é o mundo espiritual e suas manifestações no mundo material. Revoredo, o que são colônias espirituais e onde elas se localizam? 
colônias espirituais, cidades espirituais, postos de socorro é, no plano espiritual, estão realmente nesse outro plano, nessa outra dimensão da vida. E essas colônias, essas cidades, esses postos, são relatados em diversas obras. Agora, elas se localizam nesse plano espiritual, aonde nós, por muitas vezes, elas se encontram próximas a nós mesmos, às nossas cidades. É, é, quanto mais essa colônia é uma colônia preparada para receber espíritos ainda mais materializados, mais próximas da crosta terrestre ela se encontra. Quanto é, as cidades espirituais ou colônias espirituais que recebem espíritos com uma elevação maior ou mais espiritualizados, mais distantes elas se encontram do, da nossa crosta terrestre. E a gente não pode deixar de falar também numa, numa, numa região é, que é muito mencionada pelos espíritos em diversas obras, que são as regiões umbralinas. Né? O umbral, na verdade, como nos afirmam os espíritos superiores, e mais detidamente o próprio André Luiz, no livro Nosso Lar, ele, ele relata que, na verdade, o umbral ele, ele está em torno da Terra. É uma região que circunda toda a Terra. Então, quando desencarnamos, nós passamos pelo, por, por, todos nós passamos pela região umbralina. Porém, a diferença é que aqueles que têm, são mais espiritualizados, pouco vão sentir a Terra, uma região umbralina. Enquanto que o contrário também é verdadeiro. Aquelas, aquelas almas, aquelas almas é, muito materializadas, muito apegadas às coisas do plano físico, ou que trazem consigo débitos diversos, morais, eles vão se verem retidos nessas regiões, que magneticamente, até por influência da, das afinidades né, que, que, que os aproximam uns dos outros, vão se, vai se ver preso em regiões como essa. Então é interessante. Agora, essas cidades espirituais, eu acho que é um ponto importante ressaltar que os espíritos superiores também relatam isso em, reiteradamente, em diversas obras, é, elas são formadas também por, por grupos de afinidades morais. Então a, a, são colônias que não, não há essa miscelânea toda que há aqui, por exemplo, no plano físico. Então você pega uma, uma colônia, a própria, a própria cidade do nosso lar, né, são espíritos com, com correlações ali em relação à sua elevação espiritual. Né, é, postos ou cidades até transitórias, como a Casa Transitória Fabiano de Cristo, relatado no livro Obreiros da Vida Eterna, é, trazem, ou mesmo é, é, universidades espirituais, postos, né, colônia redenção, na verdade são várias colônias ou mesmo cidades espirituais que estão formadas para atender esse, aqueles que saem do plano físico e necessita continuar a caminhada evolutiva no plano espiritual. É evidente que muitos espíritos, mesmo desencarnando, permanecem aqui conosco, muito ligados ao plano físico. Às vezes nem sabem que desencarnaram. E às vezes nem sabem que desencarnaram. E outros até tentando reviver ou vivenciar sensações que, que eram viciados nelas e que buscam no próprio encarnado a possibilidade de se saciar com elas. Como, por exemplo, é, é, o, o consumo do álcool, né, do cigarro, né, os vícios no campo do sexo, ou vícios morais mesmo, né, onde esses espíritos ainda já se encontram no plano espiritual, mas ainda querem sentir esse tipo de sensação e busca no encarnado a possibilidade de fazê-lo. Reforeto, que obras espíritas falam sobre essa interação e essa influência do mundo espiritual no mundo dos encarnados? Várias obras, na verdade quase todas, né? porque quando se vê uma obra mediúnica, onde está se falando do, da, 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 da correlação entre a vida no plano físico com o plano espiritual, ou mesmo relatando fatos da vida cotidiana de um espírito, a gente está vivenciando ali, observando que está se mencionando sobre a vida no plano espiritual. Mas é evidente que nós não poderíamos deixar de ressaltar é, o próprio Livro dos Espíritos. É a primeira obra editada, publicada, a primeira obra espírita publicada, né, que foi é, em abril, 18 de abril de 1857, por Allan Kardec. Esse livro é um livro de perguntas e respostas e que nos trazem diversas orientações sobre o, sobre o mundo espiritual, né? sobre os espíritos, sobre essa convivência. Como eu falei no início, existe um capítulo inteirinho falando sobre a intervenção do mundo espiritual no mundo físico. E, e outras diversas obras né, falam. Eu gostaria até de destacar uma que trouxe aqui, que é o livro O Mundo Espiritual. Esse livro aqui, O Mundo Espiritual. Foi, um, foi um, livro, um livro publicado pela editora Alta de Souza, 
e que fez uma pesquisa em diversas obras, né? mais detidamente são, é, são 23 obras pesquisadas. É, lembrando que dessas obras pesquisadas, elas, muitos textos, muitos trechos extraídos, extraídos da mesma obra, mas que você vê, numa única obra você tem 23 outras obras pesquisadas falando sobre o mundo espiritual, mais detidamente. E, e, e essa obra ela inicia com uma, com uma passagem de Jesus, aquela onde Jesus afirma haver muitas moradas na casa do meu pai. E ele afirma que para lá ele vai e lá, de lá ele volta, é, e, e lá também ele prepara para nos receber lá, constantemente. É, lógico que quando ele fala isso, a gente não imagina só vida em outros planetas, porque a, as moradas na casa do pai também nos arremete a esse pensamento, e que realmente é, porque a casa do pai é todo o universo. Agora, quando percebemos a forma com que o Cristo fala nessa passagem, escrita por Mateus, fica claro para a gente que ele se refere ao mundo espiritual. Evoredo, qual a importância do conhecimento da vida espiritual para a evolução do homem? É muito importante para orientá-lo melhor. Nós temos uma, um, uma obra maravilhosa que completa em 2015 150 anos de publicação, que é o livro O Céu e o Inferno. E nessa obra existem relatos de diversos espíritos que comentam como se encontram no plano espiritual em função da vida que teve na, na, no campo, na era, no campo físico. Então, nesses relatos, ele mostra que quando ele tem uma vida é, regrada, uma vida é, é, com ações elevadas no campo do bem, ele realmente consegue chegar no plano espiritual num estado muito melhor, numa situação muito melhor. E o contrário também é verdadeiro. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com. Nós agradecemos a presença do Revoredo conosco e a você que nos acompanhou hoje. Que a paz de Jesus ilumine os nossos corações.